வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்க போறீங்களா சிக்கன விலையில் சிறப்பாய் ரூபிலெக்ஸ் அண்ட் ராக் ஃபோர்ட் பெயிண்ட்டுகள் இங்க ஒண்ணு சொல்லணும் யூதர்கள்ல ரெண்டு வகை இருக்கிறாங்க எல்லா யூதர்களும் இஸ்ரேலை ஆதரிக்கவில்லை இரண்டாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா யூதர்களும் இஸ்ரேலை ஆதரிக்கவில்லை அப்போது இருந்தேவா ஆமா அப்போது இருந்த இன்று வரை இன்று வரை இப்போதும் அமெரிக்காவில் போட்டு நடக்கிறது இப்போ என்ன கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு வரை பாலஸ்தீனர்களுக்கு ஆதரவான ஒரு கோட்பாடு தான் நேரு அவர்கள் இருந்த காலகட்டம் நேரு இருந்து ராஜீவ்காந்தி வரைக்கும் அதாவது நரசிம்மராவ் காலத்தில் தான் அது மாறுகிறது நரசிம்மராவ் காலத்தில் தான் மாறுகிறது இஸ்ரேலோடு ராஜ்ய தொடர்புகள் அப்போதான் ஏற்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பெரிய யுத்தம் சிக்ஸ் டே வார் என்று சொல்வார்கள் ஆறு நாள் யுத்தம் ஆறு நாள் யுத்தத்தில் ஆறே நாளில் எல்லா அரபு நாடுகளும் துவம்சம் எகிப்து ஜோர்டான் சிரியா எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அவர் அங்கு பலசீனத்தில் இருந்த யூதருடைய எண்ணிக்கை வெறும் எண்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதில் அது ஆறு லட்சமாக ஆகிவிட்டது உலகம் பூராவும் இருந்த எல்லா யூதர்களையும் இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க இங்கே வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க அவ்வளோ பேரையும் கூப்பிட்டாங்க இந்தியாவில் இருந்து கூட போனாங்க ஏன்னா காசா என்பது ஒரு திறந்த வெளி சிறைச்சாலை இட் இஸ் ஓப்பன் ஜெயில் எப்போ இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலு இருந்து நாலு இருந்து நாலு ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு இஞ்சி ஒரு துரும்பு கூட இஸ்ரேலே கேட்காமல் நகர முடியாது டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் பாலஸ்தீன மக்களுக்கும் ஒரு நாடு கொடுக்கணும் இஸ்ரேல் நாடும் இருக்கணும் இதுதான் அமெ யுஏஎனோட சொல்யூஷன் யாராவது பேசியிருக்காங்களா சரி இந்த யுத்தத்தில் பேசியிருக்காங்களா இந்த யுத்தம் நடைபெறுகிறதே எல்லாரும் ஆமாச திட்டுறாங்களே தவிர இந்தப்பா வாட் இஸ் த ரூட் காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் வணக்கம் நேர்களே விகடன் பொலிட்டிக்டாக் நிச்சயில் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனுடைய பிரச்சனையானது வந்து நம்ம தினம் தினம் செய்திகளில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பிரச்சனையுடைய தொடக்கம் அப்படிங்கிற தொடர்பாக தான் பல விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கோம் நம்மளுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக மருத்துவர் எழுத்தாளர் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் திரு ஹபீப் முகமது அவர்கள் தான் இருக்கார் பல விஷயங்கள் அவர் வந்து தொடர்ச்சியாக அது தொடர்பாக பேசிகிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் முன்வைக்கலாம் வாங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் இந்த தொடக்கம் எங்கே சார் வரலாற்று ரீதியாக தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இரண்டாம் உலக போர் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க முதல் முதல் தொடக்கமானது இங்க சார் இங்க தொடங்குது முதலாவதாக விகடன நேயர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போது நாம் பாலஸ்தீன இஸ்ரேல் மோதல் பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறோம் நடுநிலையாக சொல்ல விரும்புகிறோம் மதம் சார்ந்து பேசவில்லை எந்த சார்பும் இல்லை மத சார்பு இல்லாமல் ஒரு பக்க சார்பு இல்லாமல் எது உண்மையோ அதை உங்களிடத்திலே பேசுகிறேன் நீங்களும் இதை மனம் திறந்து கேளுங்கள் ஏற்கனவே எடுத்த முடிவுகளை எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே எடுத்து வைத்து விட்டு திறந்த மனதோடு இந்த பிரச்சனை அணுகினால் உண்மை எங்கே இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தீர்வும் உங்களுக்கே கிட்டும் இல்லையா நாம ஏற்கனவே கொண்ட கருத்துக்களை வைத்து கொண்டே இதை பார்த்தால் பார்க்காமல் இருப்பது நல்லது பார்க்காமல் இருப்பது நல்லது ஆக திறந்த மனதோடு பாருங்கள் ஆக இந்த பிரச்சனை என்பது ஏதோ ஒரு பத்தாண்டு காலம் இருபது ஆண்டு காலம் நடக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை அல்ல இதனுடைய வரலாறை கொஞ்சம் பார்க்கிற போது யூதர்கள் என்பவர்கள் மோசஸ் இறை தூதர் மோசஸ் மூசா என்று முஸ்லீம்கள் சொல்வார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவர் தான் எகிப்திலிருந்து இந்த இஸ்ரவேல மக்களை அழைத்து கொண்டு இந்த பாலஸ்தீன பகுதிக்கு வந்தார் கிபி கிமு ஆயிர ஆயிரம் ஆண்டில் சாலமோன் மன்னர் அவருடைய வழிவந்தவர் அங்கே ஒரு தேவாலயத்தை அங்கே எழுப்பினார் கிமு எண்பத்தி ஆறில் பாபிலோனியர்கள் படையெடுக்கிறார் பாலஸ்தீன் மீது நபுகத் நேசர் அவருடைய தலைமையிலே வந்து அங்கிருந்த யூதர்களை எல்லாம் அதை விட்டு விரட்டி அடிக்கிறார்கள் பின்பு கிபி எழுபதில் ரோமர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் அவர்களும் இந்த யூதர்களை அந்த நாட்டை விட்டு திருத்தி விடுகிறார்கள் பிறகு ஐநூத்தி எழுபதுல நபிகள் நாயகம் இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தை அவர் ஐநூத்தி எழுபதுல பிறந்து பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அவருடைய வாரிசான உமர் அறுநூத்தி முப்பத்தி எட்டுத்தில் முப்பத்தி எட்டில் ஜெருசலத்தை வெற்றி கொள்கிறார் அங்க யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படியே இருங்க அவங்க யாரும் துரத்தல கிறிஸ்துவன் இருக்கிறாங்க யூதர்கள் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்படியே இருங்க ஆக பின்னர் சிலுவை யுத்தங்கள் நடைபெறுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் கடைசியாக அதில் முஸ்லீம்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் சலாஹுதீன் ஐயூபி என்பவருடைய தலைமையில் அப்போதும் அங்குள்ள யூதர்களை அவர் வெளியேற்றவில்லை அங்குள்ள கிறிஸ்தவர்களையும் வெளியேற்றவில்லை யாரை வெளியேற்றி சொன்னால் ஐரோப்பாவில் இருந்து வந்தாங்க படையெடுத்து வந்தாங்க நீங்கள் மட்டும் போயிடுங்க இங்கே உள்ளவங்க இங்கே இருப்பாங்க சொன்னார்கள் 
ஆக இப்படி வெளியேற்றப்பட்ட இந்த யூதர்கள் உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு போனாங்க குறிப்பாக ரஷ்யா போலந்து ஜெர்மனி ஐரோப்பா இங்கே எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து குடியேறினாங்க அவங்களுக்கு எந்த மனித உரிமைகளும் கிடையாது பொதுவாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு யூதர்கள் மீது ஒரு கோபம் உண்டு என்ன கோபம் என்ன ஏசு பிரானை கொண்டவன் ஒரு யூதன் அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு அவர்கள் மீது ஒரு வெறுப்பு உண்டு அதன் காரணமாக ஐரோப்பிய வரலாறுல இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் அவர்கள் நாடற்று அலைந்தார்கள் பல கொடுமைகளுக்கு உள்ளானார்கள் யூதர்கள் அனுபவித்த கொடுமைகள் ஏராளம் சேரி பகுதிகளில் தான் வாழ வேண்டும் அதற்கு கெட்டோ என்று அழைக்கப்படும் இந்த கெட்டோங்கிற வார்த்தை அங்கே அப்போ வந்ததுதான் அங்கிருந்தா வருது கெட்டோ அப்புறமாக அவர்கள் விபச்சாரிகள் அணிந்து கொள்கின்ற சின்னத்தை தான் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் தங்களை அந்த சின்னத்தை தான் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக அவர்களை அதிகமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அதுக்கு பேர் ஆங்கிலத்திலே போக்ராம் என்று சொல்வது போக்ராம் பிஓஜி ஆர்ஏஎம் போக்ராம் இந்த சொல்லும் யூதர்கள்னு வந்ததுதான் யூதர்கள் படுகொலை சொல்லப்பட்ட நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் போக்ரா அது ஆங்கில சொல்லாகவே அது மாறிவிட்டது ஆக இப்படி பல நாடுகளில் அவங்க வந்து குடியேறாங்க பின்னர் தங்களுக்கு ஒரு நாடு வேணும் என்று கேட்கிறாங்க அப்போது கூட ஆரம்பமாக அவர்கள் கேட்டது எங்களை மத்திய ஆசியாவில் குடியேற்றுங்க சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் அல்லது உகாண்டாவில் கூட குடியேற்றுங்க பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஜியோனிசம் என்ற ஒரு இயக்கம் உருவாகிறது ஜியோனிசம் ஜியோனிசம் ஹர்சல் என்பவர் அதை உருவாக்குகிறார் அவர் தான் சொல்கிறார் நாங்கள் பாலஸ்தீனத்தில் தான் நாங்கள் இருப்போம் வேற எங்கும் நாங்கள் போக மாட்டோம் என்று சொல்கிறார் பின்னர் உலக மகாயுத்தம் முதலாவது உலக மகாயுத்தம் வருகிறது அப்போது து பாலஸ்தீனத்தை ஆண்டு கொண்டு வந்தவர்கள் துருக்கியர்கள் துருக்கியர்கள் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அரபுகளுக்கும் துருக்கியர்களுக்கும் ஆவாது ரெண்டு பேரும் முஸ்லீம்கள் தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஆவாது இந்த பிரிட்டிஷ்காரர் என்ன செய்கிறான் நான் பாலஸ்தீனத்தை வாங்கி உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன்னு அரபுகள்கிட்ட சொல்கிறான் அதே பிரிட்டிஷ்காரன் யூதர்களை கூப்பிட்டு உங்ககிட்ட தந்துடுறேன் சொல்கிறான் இங்கேயும் சொல்கிறான் அங்கேயும் சொல்கிறான் இதுதான் அவர்கள் செய்த வேலை அப்புறமாக பிரச்சனை ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு போகிறது மே பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது உலக போர் நடந்து முடிஞ்சு முடிந்த பிறகு ஆமாம் ஒரு தீர்மானம் யூதர்களுக்கு என்று ஒரு தனி நாடு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஒரு தீர்மானம் போட்டு அதற்கென்று பகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன இந்தந்த பகுதிகள் தான் உங்களை சாரும் என்று ஒதுக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த ஜியோனிஸ்டுகள் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எங்களுக்கு கூட வேணும் இங்கே ஒன்று சொல்லணும் யூதர்கள் ரெண்டு வகை இருக்கிறாங்க எல்லா யூதர்களும் இஸ்ரேலை ஆதரிக்கவில்லை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா யூதர்களும் இஸ் இஸ்ரேலை ஆதரிக்கவில்லை அப்போது இருந்து ஆமாம் அப்போது இருந்த இன்று வரை இன்று வரை இப்போதும் அமெரிக்காவில் போட்டு நடக்கிறது யார் யூதர்கள் பாலஸ்தீனத்தை ஆதரித்து போட்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் எடுத்து இவங்க வந்து ஜியோனிஸ்ட் யூதர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார் ஜியோனிசம் என்பது ஒரு மூமெண்ட் அதில் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க யூதர்கள் மட்டும் இல்லை கிறிஸ்தவர்களும் அதில் இருக்கிறார்கள் ஆக என்ன செஞ்சாங்க நாற்பத்தி எட்டில் அது நாடு கொடுத்தாங்க நாற்பத்தி ஒன்பதில் அதை பயங்கரமாக விரித்து கொண்டே போய்விட்டார் அந்த நாற்பத்தி எட்டில் வந்து யூஎன்ல வந்து இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடு என்ன வந்திருக்கு அந்த இந்தியா நிலைப்பாடு என்ன கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரை பாலஸ்தீனர்களுக்கு ஆதரவான ஒரு கோட்பாடு தான் நேரு அவர்கள் இருந்த காலகட்டம் நேரு இருந்து ராஜீவ்காந்தி வரைக்கும் அதாவது நரசிம்மராவ் காலத்தில் தான் அது மாறுகிறது நரசிம்மராவ் காலத்தில் தான் மாறுகிறது இஸ்ரேலோடு ராஜ்ய தொடர்புகள் அப்போதான் ஏற்படுகிறது அதுவரை காந்தி சொன்ன கோட்பாடு காந்தி என்ன சொன்னார் எவ்வாறு பிரான்ஸ் நாடு பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு சொந்தமோ எவ்வாறு இங்கிலாந்து இங்கிலீஷ்காரர்களுக்கு சொந்தமோ அதே போல பாலஸ்தீனம் பாலஸ்தீனர்களுக்கு சொந்தமோ அங்கேவே யூதர்களை குடியேற்றுவது இன்ஹியூமன் என்று சொன்னார் அவர் மனிதாபிமானமற்ற செயல் என்று காந்தியடிகள் சொல்லியதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக நாற்பத்தி எட்டில் அவங்களுக்கு கொடுத்த நிலத்தை திருப்தி அடையாமல் அதை இன்னும் விரிவுபடுத்துகிறாங்க ஏகப்பட்ட நீங்கள் இந்த மேப்பை பார்க்கணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அது விரிஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆக கொஞ்சம் விரிவுபடுத்துகிறார்கள் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பெரிய யுத்தம் சிக்ஸ் டே வார் என்று சொல்வார்கள் ஆறு நாள் யுத்தம் ஆறு நாள் யுத்தத்தில் ஆறே நாளில் எல்லா அரபு நாடுகளும் துவம்சம் எகிப்து ஜோர்டான் சிரியா எல்லாம் நிர்மலமாக்கி விரித்து இன்னும் விரித்து கொண்டு போய்விட்டார் இஸ்ரேல் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஆமாம் எகிப்தினுடைய சினாய் பகுதி ஜோர்டானுடைய மேற்கு கரை வெஸ்ட் பேங்க் ஈஸ்ட் ஜெருசலம் சிரியாவினுடைய கோலான் ஹைட் கோலான் குண்டுகள் இந்த பகுதி இல்லையா இவை அனைத்தையும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார் காசா பகுதி எல்லாத்தையும் எட
ஆக பெரிய ஒரு அகலமான ஒரு இஸ்ரேலாக அது மாறிவிட்டது பின்னர் அது கூடாது என்று ஐக்கிய நாடு சபையில் ஒரு தீர்மானம் இருக்கிறது தீர்மானம் டூ ஃபோர் டூ இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த தீர்மானம் என்ன சொல்லுதுன்னா இஸ்ரேலியர்கள் அவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் யூஎன்ஓ ஒதுக்கிய பகுதியில் இருந்து அவர்கள் வெளியேறிவிட வேண்டும் அந்த தீர்மானம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு இட் ஹோல்ஸ் ஆன் ஸ்டில் குட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல போடப்பட்டது ஆமா அறுபத்தி ஏழுல போடப்பட்ட தீர்மானம் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல ஒரு யுத்தம் யோமுக்கை போர் வார் என்று சொல்ல யூதர்களுக்கான ஒரு புனிதமான நாளில் இஸ்ரேலும் எகிப்தும் பாலஸ்தீனர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு இஸ்ரேல் மீது ஒரு போர் தொடுத்தார்கள் அப்போது இஸ்ரேல் ஆரம்பத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டது பின்னர் அமெரிக்க படைகள் வந்து அவர்களை காப்பாற்றினர் அப்போதும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகிறது முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு அந்த தீர்மானத்தின் பேர் அப்போதும் மீண்டும் சொல்கிறது அந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல என்ன சொன்னோமோ அதை மீண்டும் சொல்றோம் தயவு செய்து உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை விட்டு நீங்கள் போய்விடுங்க அமெரிக்கா எப்ப உள்ள வராங்க அமெரிக்கா வந்து ஆரம்பத்தில் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணல ஆனால் அந்த இஸ்ரேல் நாடு உருவாகிற போது அவர்கள் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் நிலத்தை பிடுங்கியது மட்டும் அல்லாமல் அந்த மக்களுடைய ஜீவாதார உரிமைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறித்தார்கள் அவருடைய கல்வி உரிமைகளை பறித்தார்கள் விவசாய நலங்களை பிடுங்கினார்கள் அவர்கள் வெளிநாடு படிப்பதற்கு பள்ளிக்கூடங்களை கட்டுவதற்கு கூட அனுமதி கிடையாது வெளிநாடு சென்று படிக்க முடியாது நீர் ஆதாரங்களை ஜோர்டான் நதியே இஸ்ரேல் பக்கமாக திருப்பி விட்டார்கள் திருப்பி விட்டார்கள் ஆக கிட்டத்தட்ட முழுக்க அது பல சீனுங்கிற நாடு என்று போய்விட்டது முழுக்க இவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு இவருடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒரு துரும்பு அங்கே எடுத்து போட முடியாது மிகப்பெரும் கொடுமைகளை அவர்கள் ஆதரி அனுபவித்தார்கள் பாலஸ்தீனியர்கள் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இந்திஃபாதா என்ற பெயரில் ஒரு எழுச்சி இந்திஃபாதா எழுச்சி என்று பெயர் அப்ரைசிங் அப்போதான் ஹாமாஸ் பிறக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் தான் ஹாமாஸ் பிறக்கு அப்ரைசிங் ஏற்படுகிறது அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் ஓஸ்லோ ஒப்பந்தம் என்ற ஒரு ஒப்பந்தம் சுவீடன் நாட்டில் ஏற்பட்டது அங்கும் இஸ்ரேலியர்கள் பழைய பகுதிக்கு போய்விட வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்ற ஒப்பந்தம் அப்போ அதுக்கு த அப்போது பிரதமராக இருந்தவர் இஸ்தாக் ராபின் இங்கே ஆசிரியர் அரஃபாத் இருந்தார் ரெண்டு பேரும் சமாதான உடன்படிக்கை கையெழுத்திட்டார்கள் அமெரிக்கா வந்து முக்கியமான முக்கியமான ஜிமி காட்டர் வேண்டார் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நோபல் பரிசு இந்த ஆஸ்லோ ஒப்பந்தத்தில் சமாதான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதற்காகவே இஸ்ரேலில் உள்ள தீவிரவாதிகள் அவரை சுட்டுக் கொண்டார்கள் இஸ்தாக் ராஜ் அவங்க பிரதமரே அவங்களே சுட்டுக் கொண்டாங்க ஆக இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா எந்த வகையிலும் தாங்கள் ஆக்கிரமித்த பகுதிகளை விட்டு வெளியேறுவதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை இன்னும் சொல்லப்போவதாக இருந்தால் பாலஸ்தீனம் என்ற நாடே ஒன்று இருக்கக்கூடாது எங்க நாங்க இஸ்ரேல் எங்க நாட்டுல வந்து குடியிருந்துருங்க உங்களுக்கு என்ன ஒரு நாடு வேண்டி இருக்கு என்பதுதான் அவருடைய நிலைப்பாடாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் ஆக்கிரமித்த பகுதியில் இருந்த ஏழு லட்சம் பாலஸ்தீனர்கள் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார் அவர்கள் ஏழு லட்சம் பாலஸ்தீனியர்கள் சொந்த நாட்டிலே அகதிகளாக ஆக்கப்பட்டார்கள் வெளிநாடுகளுக்கு துரத்திவிடப்பட்டு இன்று பல நாடுகளில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்ததாக அவருடைய எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருகிக் கொண்டே போகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அவர் அங்கு பலசீனத்தில் இருந்த யூதருடைய எண்ணிக்கை வெறும் எண்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் அது ஆறு லட்சமாக ஆகிவிட்டது உலகம் பூராவும் இருந்த எல்லா யூதர்களையும் இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க இங்கே வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க அவ்வளோ பேரையும் கூப்பிட்டாங்க இந்தியா இருந்து கூட போனாங்க ஏன்னா ஆக அவ்வளோ பேரையும் குடியேற்றினா தானே அங்கே பாப்புலேஷன் உயர முடியும் ஆகவே அந்த மாதிரியாக அவர்கள் அது உயர்ந்தார்கள் இஸ்ரேல் நாடு உருவாவதற்கு முன்னர் இருந்த யூதரோட எண்ணிக்கை மூன்று சதவிகிதம் இப்போது எண்பத்தி நாலு சதவிகிதம் எண்பத்தி நாலு சதவீதம் சொந்த நாட்டில் அகதிகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அபர்தைட் என்று சொல்கிறோமே இனவெறி கொள்கை முழுக்க முழுக்க பின்பற்றப்படுகிறார் யூதர்களுக்கு ஒரு நீதி முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு நீதி இல்லையா இவங்க வந்து முதல்ல காசாவையும் பிடிச்சி வச்சிருந்தாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல காசாவை மட்டும் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க காசாவை இவங்களால ஆள முடியல ஆள முடியல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது ஒரு சுமையாக இருந்தது அவங்க அவர்களை ஆளுவது ஒரு பெரும் சுமையாக அவர்களுக்கு இருந்தது வேண்டாம் நீயே வச்சு கண்டு போயிட்டாங்க இப்போ அதான் அவங்களுக்கு தலைவலியா இருக்கு இப்போ இல்லையா காசா என்பது ஒரு திறந்த வெளி சிறைச்சாலை இட் இஸ் ஓபன் ஜெயில் எப்ப இருந்தது அதான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து நாலுல இருந்து ஏன்னா
அவர்கள் அவர்களுக்கு தண்ணி வழங்குவதும் அவர்கள் தான் மின்சாரம் வழங்குவதும் அவர்கள் தான் எரிபொருள் வழங்குவதும் அவர்கள் தான் அவர்கள் இஸ்ரேலோட அனுமதி இன்று வெளிநாட்டிற்கு போக முடியாது படிப்பதற்காக கூட போக முடியாது மருத்துவத்திற்காக கூட போக முடியாது முழுக்க முழுக்க இவர்களுடைய கட்டுப்பாடு தான் அது ஒரு பேருக்கு ஒரு நாடு அவ்வளவுதான் பேருக்கு ஒரு நாடே தவிர இது ஒரு ஓபன் ஜெயில் ஜெயில இருக்கிறவனுக்கு என்ன உரிமை உண்டா அதே தான் ஜெயிலில் இருக்கிறவனுக்கு என்ன உரிமை கிடையாதோ ஆக ஒரு மருந்து வரணும்னாலும் இவங்க கேட்காம ஒரு ஒண்ணு கூட உள்ள வர முடியாது அதை சுற்றி உள்ள எல்லா வாசல்களையும் அடைத்து விட்டார் ஒரே ஒரு வாசல் ரஃபா பார்டர் அதான் எகிப்துக்கு போறது அதையும் எகிப்திலும் அவங்களும் கூட்டணி சேர்ந்துக்கிட்டாங்க எகிப்தியர்களும் ஆஹ் இஸ்ரேல்களும் கேம் டேவிட் இந்த ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டு அவர்களோடு கூட்டு சேர்ந்து விட்டார் அவர்களும் இந்த பாலஸ்தீனுக்கு எதிராக மாறிவிட்டார்கள் மாறிவிட்டார்கள் ஆகவே இந்த அவர்களுக்கு ஆதரவற்ற நிலை பாலஸ்தீனர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா அரபு நாடுகளும் இஸ்ரேலோடு உறவு வைத்துக் கொள்ள துடிக்கின்றன ஏற்கனவே ஐக்கிய அரபு அமீரகம் யுஏஇ பஹ்ரைன் எகிப்து மொரோக்கோ இவங்கெல்லாம் ராஜ்ய தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு விட்டார்கள் சவுதி முயன்று கொண்டு இருக்கிறது ராஜ்ய தொடர்பை உண்டாக்குவதற்கு முயன்று முயற்சி கொண்டு இருக்கிறது ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் ஆரம்பமாகிவிட்டன அவருடைய ஆதரிப்பதற்கு இருக்கிற நாடுகள் ஈரான் சிரியா பொருளாதார ரீதியாக கத்தார் கொஞ்சம் உதவி செய்யும் அவ்வளோதான் ஆகவே தனித்து விடப்பட்ட மக்களாக அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு எல்லா கொடுமைகளையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எந்த சமயத்திலும் சாவலாம் பாலஸ்தீன் பாலஸ்தீன் மக்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் அவர்களுக்கு கிடையாது நீங்க பார்க்கலாம் இந்த யுத்தத்தே பாருங்க இவங்க அடிச்சாங்க முதல்ல இவங்க தான் போனாங்க உண்மைதான் அது சரியா தப்பாங்கிறது வேற ஒரு வாதத்துக்கு போவோம் ஆனா திருப்பி தாக்குறது பாருங்க பொதுவாக யுத்தத்திலே கடைபிடிப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு கொள்கை ப்ரொபோஷனேட் அட்டாக் எந்த அளவுக்கு தாக்கணும் அந்த அளவுக்கு தான் தாக்கணும் அவன் ஒரு ஆயிரம் பேரை கொண்டாங்கன்னா மூவாயிரம் பேரை கொண்டாச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் அது எல்லாம் இல்லையா சகட்டு மேனிக்கு இப்போ ஒரு இடத்தையே காலி பண்றான் வடக்கு பகுதியை காலி பண்ணிட்டு எல்லாரும் தெற்கு பகுதிக்கு போக ஆக இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கொடுமை இழைக்கிறது என்பது உலகத்துல எந்த நாடும் கேட்கல சார் இதுல ஹமாஸ் வந்து எப்ப சார் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க நான் சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அவர்கள் என்னவா உருவாகுறாங்க சார் அந்த காலகட்டங்கள்ல அதாவது வந்து அவங்க வந்து முதல்ல வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்டாக தான் உருவாறாங்க சிறிய அளவிலான குழுக்களாக தான் குழுவாக தான் உருவாறாங்க இஸ்ரேல் கூட தொடர்பு கூட வச்சிருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் ஆனால் இஸ்ரேல் வந்து எந்த ஒரு சலுகைகளையும் பல சீனர்கள் வழங்கலை ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கலாங்கிறது அவங்களோட எண்ணமாக இருந்துச்சு அம்மாசோட எண்ணமாக இருந்தாங்க ஆனால் அது நடக்கலை நடக்கலை போக போக அவங்களோட அட்டாக் அதிகமாகிட்டே போ ஆக இவங்களும் மிலிட்டண்டா மாறிட்டாங்க மிலிட்டண்டா மாறிட்டாங்க அதை வந்து ரெண்டாயிரம் அதோட அந்த சமயத்தில் யாசிர் அரஃபாத்துடைய பிஎல்ஓ பாலிசி லிபரல் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு காலத்தில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு இயக்கமாக இருந்தது அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு அது வலு இழந்து விட்டது இப்போ அதனுடைய தலைவராக இருக்கிறார் முகமது அப்பாஸ் இந்த யுத்தத்தில் அவர் பேர் எங்கேயே நீங்கள் கேள்விப்பட்றீங்களா ஒரு தடவை கூட பேப்பரில் வந்திருக்காரு டம்மி இஸ் அ டம்மி அவரை தான் அங்கே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க யூரோப் பூரா அவரை தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ண ஏன்னா அவர் ஒன்றுமே இல்லை அங்கேருந்து வர்ற பணத்தை வாங்கிட்டு இருக்காரு அவ்வளோதான் இல்லையா ஆக இப்போ இவங்களுடைய இந்த போராட்டத்தினால தான் பாலஸ்தீன பிரச்சனை இன்று உலகத்தில் நினைவு கூறப்படுகிறது பாலஸ்தீன மக்கள் ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு பூமி இழந்து தவிக்கிறாங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க இந்த ஹாமாஸ் இதை செய்யலைன்னா ஒன்றுமே பாலஸ்தீனம் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகியிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை தான் நாம் பார்க்க முடியும் ஆனா உலக நாடுகள் வந்து ஹமாஸ் இருக்கிறதுனாலேயே தான் வந்து இஸ்ரேல சப்போர்ட் பண்றாங்களா அப்படி எடுத்துக்கலாமா சார் அப்படி சூழல் உருவா இல்லை இல்லை நீங்க வந்து ஏன்னா ஹமாஸ் வந்து ஒரு ஆயுதங்கள் கொண்ட ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு தான் பார்வை இருக்கு கரெக்ட் அதாவது வந்து இங்கதான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நினைக்கு முழு வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேச முதலாவதாக முதல் வினை செய்தவனை நீங்கள் கண்டிப்பீர்களா எதிர்வினை செய்தவனை கண்டிப்பீர்களா ஹாமா செய்வது எதிர்வினை அந்த நாடு அமுக்கப்பட்டு சுரண்டப்பட்டு எந்த உரிமைகளும் இல்லாமல் கொதிச்சுட்டு இருக்கான் கொதிச்சுட்டு இருக்கான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு புழுவை கூட கொஞ்சம் தீண்டிங்கன்னா அது அதுவும் கூட கொஞ்சம் புரண்டு படுக்கும் அந்த நிலையில் தான் அவங்க இருக்காங்க ஆகவே ஒன்றுக்கும் வழி இல்லாத நிலையில் தான் ஆம ஆயுதத்தை ஏற்றியது இந்த உலகம் இப்படி சொல்லுத ஐக்கிய நாடுகள் சபை தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதுக்கு ஏதாவது முயற்சி செய்தார்களா இந்த இரநூத்தி ரொம்ப நாற்பத்தி ரெண்டு தீர்மானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து இருக்கு டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் பாலஸ்தீன மக்களுக்கும் ஒரு நாடு கொடுக்கணும் இஸ்ரேல் நாடும் இருக்
அவன் பகுதியை அவன்ட கூட வேணாணி பிடிச்ச இஸ்ரேலை வச்சுட்டு போ அது கூட சரியான ரீதியில பார்த்தா அது கூட தப்பு சார் இதுல வந்து அமெரிக்க அதிபரும் அங்க போய் பார்த்திருக்காரு அதையும் நீங்க குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க அவரு ஒரே ஒரு ஆள் தான் ஜிம்மி காட்டர் அவர் ஒருத்தர் தான் அங்க போனது பலஸ்தீன மக்களை சந்திச்சது அவர் புஸ்தகமாவே இருக்கு அவர் புக்காவே எழுதியிருக்கிறார் அவர் இல்ல அதுல வந்து அங்க எல்லா உண்மை நிலவரங்களை பூரா எழுதியிருக்காரு அதை படிக்கணும் எல்லாரும் அந்த காலகட்டங்கள்ல ஆமா அவர் அவர் ராஜினாமா செய்ய அவர் பதவியில இருந்து இறங்கிய பிறகு பதவியில இருந்து இறங்கிய பிறகு போய் பார்த்துட்டு வந்து அங்க உள்ள கிறிஸ்தவர்களை எல்லாம் சந்திச்சது பெரும்பாலும் கிறிஸ்தவர்கள் சந்திச்சு எழுதியிருக்கிறார் அவர் இங்க ஒண்ணு நீங்க விளங்கிக்கணும் எல்லாரும் இங்க உள்ள கிறிஸ்தவ மக்கள் விளங்கிக்கணும் பாலஸ்தீனில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் பாலஸ்தீனத்தை தான் ஆதரிக்கிறார்கள் அரபுக்களை தான் ஆதரிக்கிறார் யூதர்களே அல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நானே ஒரு கூட்டத்தில் கேட்டேன் நம்முடைய பாதிரியார் எஸ்ரா சர்குணம் பேசியது உலகத்தில் முஸ்லீம்களும் யூதர் கிறிஸ்தவர்களும் ஒத்துமையாக இருக்கிற ஒரே நாடு பாலஸ்தீன் இப்போ சொன்னது இன்றைக்கு இந்த பிரச்சனையில் பாலஸ்தீனர்களோடு கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார் ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது பாப்புலேஷன் ஃபார் தி லிபரேஷன் ஆஃப் பாலஸ்தீன் பாப்புலேஷன் ஃபார் தி லிபரேஷன் ஆஃப் பாலஸ்தீன் அதனுடைய தலைவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் ஜார்ஜ் ஹபாஷ் நம்முடைய யாசி அரஃபாத்துடைய அமைச்சரவையிலே வெளிநாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் ஹனான் அஷ்ரவி அவர் பேர் ஒரு பெண்மணி ஹனான் அஷ்ரவி ஆக கிறிஸ்தவர்கள் அங்கே முஸ்லீம்களோடு தான் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் வரலாற்று அப்படி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ்ரேலுங்கிற நாடு உருவாகிற வரை முஸ்லீம்களும் யூதர்களும் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தார் கிறிஸ்தவர்கள் தான் அவர்களுக்கு எதிரிகள் கிறிஸ்தவ எதிரிகள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் ஐரோப்பாவில் முஸ்லீம்கள் ஸ்பெயின் நாட்டை எழுநூறு ஆண்டு காலம் ஆண்டார் எழுநூறு ஆண்டு காலம் ஸ்பெயின் நாட்டை ஆண்டார் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் முஸ்லீம்கள் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் கிறிஸ்தவர்கள் ஆட்சிக்கு வருகிறார் அப்போது அவர்கள் மூன்று ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தார்கள் முஸ்லீம்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் ஒன்று கிறிஸ்தவனாக மாறிவிடு இல்லையில் இந்த நாட்டை விட்டு ஓடிவிடு அதற்கும் தேவையாக இல்லா என்றால் கொல்லப்பட்டு விடு இதுதான் அந்த மூணு ஆப்ஷன் தான் அப்போ யூதர்களும் முஸ்லீம்களும் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் வெளியேறினார் யூதர்கள் தஞ்சம் புகுந்த நாடுகள் எதுவும் தெரியுமா முஸ்லீம் நாடுகள் அருகில் இருந்த மொரோக்கோ 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 ஏன்னா கொஞ்சம் மெடிடரேனை தாண்டா அடுத்தது மொரோக்கோ அங்கே தான் தஞ்சம் புகுந்தாங்க இஸ்தாம்புலுக்கு போனாங்க எல்லா முஸ்லீம் நாடுகள் தான் அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது இந்த புஸ்தகம் ஓ ஜெருசலம் என்று ஒரு புத்தகம் எழுதியவர்கள் டாமினிக் லெப்பயரே அண்ட் லேரி காலின்ஸ் இவங்க வந்து இந்தியாவை பற்றியும் ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு புத்தகம் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு கொட்டேஷன் பட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த கொடுமை நிறைந்த அந்த 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 இருண்ட காலகட்டத்தில் யூதர்கள் எங்காவது அமைதியாக வாழ்ந்தார்கள் என்றால் அது முஸ்லீம்கள் ஆட்சி புரிந்த ஸ்பெயினில் தான் சொல்ல பாருங்கள் During those dark centuries, mm. the only example of jo- normal Jewish existence mm. in the West was Spain of Caliphate. That's mm. where mm. Amidiyah was. Where under Arab rule, the Jewish people flourished mm. as they never would again in any diaspora. That's why they were able to do this. 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 இப்போ ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாலும் அவர் செய்தி படித்தேன் மொரோக்கோவில் இருந்த மு யூதர்கள் தங்கள் பழைய நாட்டுக்கு போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வர்றாங்க மொரோக்கோ வர்றாங்க பார்த்துட்டு நஸ்டாலஜிக்காக ரொம்ப நல்லா தானே இருந்தோம் இதை விட்டு ஏன் போனோம் நம்ம நல்லா தான் நடத்தினாங்க இங்கே அந்த மாதிரியான ஒரு நம்ம அங்கே ஏன் அங்கே போக வேண்டிய அவசியமே இல்லையே என்று அவர் வருத்தப்படுகிறார்கள் இல்லையா ஆக பலர் நினைக்கிறாங்க யூதர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் ஜென்ம பகை என்று அப்படி ஒரு கருத்தே கிடையாது அப்படி ஒரு கருத்து கிடையாது யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தான் பகை இயேசுபுரானை கொண்ட காரணத்தினால் ஆகவே தான் அவங்களுக்கு ஒரு கில்ட் கான்சியஸ் வந்தது இவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நாடு கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு இவங்க வேணுக்குன்னே பாலஸ்தீனத்தில் தான் இவங்களை குடியேற்ற சொல்லி பிரச்சனையை அங்கே தள்ளி விட்டான் நீங்கள் அடிச்சுட்டு சாவங்கிறான் பிரிட்டிஷ் அந்த காலகட்டங்களும் தள்ளி விடுறாங்க தள்ளி விடுறாங்க அத்தோடு இவங்களோட இன்னொரு நோக்கம் அரபு நாட்டில் நம்ம ஆள் ஒத்தம் இருக்கணும் அங்கே மிடில் ஈஸ்டில் நம்ம ஆள் ஒத்தம் இருக்கணும் இப்போ இஸ்ரேலுங்கிறது அர அமெரிக்காவினுடைய ஒரு மாநிலம் தான் அமெரிக்காவினுடைய ஒரு மாநிலம் இல்லையா ஆகவே அங்கே வச்சுட்டு இவங்க வந்து அரபுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இவங்கள பயன்படுத்த அரபுகளை பார்த்தா இஸ்ரேல் அடிப்பான் என்கிட்ட வா உன்னை பாதுகாக்கிறேன் என்று சொல்வது
ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி அப்படித்தான் நடந்து கொண்டாரு வீட்டுக்கு